じゃあ次は、えー、とコンパクトデジカメいわゆるコンデジってやつねこれで撮る時の撮り方ですこれも、うん、と理屈的にはさっきのね iPhone と一緒ですほぼほぼ一緒ですただ、えー、とコンデジの場合はこうレンズがねなんかズームしたりしますよね多分こうズームしたりな,な,なんていうの広角になったり望遠になったりとかするのが多いと思うんですよ、えー、ともしズームとかついてないコンパクトデジカメだったら iPhone と一緒です下がってください<笑>下がってとにかく器の形が正確な形になる位置まで下がってで後で切り抜くとかしてくださいで望遠がついてる場合はこれも一緒です望遠にしてこれもねうんと広角側だと広角側で撮ると iPhone と同じことが起こりますほぼほぼ同じことが起こりますラッパ状に映ったりとかねもちろん真横から撮ればラッパ状には映らないんですけどそれでも実際にはうんと画面っていうのは歪んでますからなので、えー、これも下がるなり下がってズームするとかそういうふうな撮り方をしますじゃあ実際撮っていきますねコンパクトデジカメで撮るときは、うん、大体こういうなんかな,なんていうのモード切り替えみたいなのありますよね慣れてきたらもちろんマニュアルで撮ったらいいかなとは思うんですけどとりあえずよくわかんないときは、えー、この絞り優先僕は絞り優先が多いですねこのプログラムオートっていうのでもいいかなとは思うんですけどなんか勝手にカメラがいろんなことを決めてしまうので決めてしまいすぎるのでうんと僕はよくわかんないから<笑>絞り優先これにしています絞り優先で撮ると、えー、まあ要は画面の明るさですね、うん、と絞りっていう F 値 F1. 何棒とか 2. 点何棒とかあるんですけどそれに合わせてその他の部分をカメラ側が設定してくれるっていうやり方ですまず、えー、じゃあ今回はねこの絞り優先で撮ってみますコンパクトデジカメで撮る時もやはり三脚は使いましょうもう基本は全部三脚です、うん、さっきみたいにねレフ板当てるっていうこともあるし絞り優先でやる場合、えー、シャッタースピードをねカメラ自体が自動で制御してしまいますでくもし暗くなってきた時とかだとシャッタースピードがすごく遅くなるわけですね。なんと100分の1秒とか60分の1秒とかそのぐらいになると大体いい手ぶれを起こしますんでなので、えー、三脚を絶対使うようにしましょう。じゃあ撮っていきます。もうここからはさっきと一緒です。さっきと一緒でえっ、ー、とまあこれもねこうズームがあるので形がいいなっていうぐらいのサイズまで。で今,今ねこれズーム最大になりました最大になって、えー、まあ形がまっすぐに大体映ってるなって感じまだちょっとちょっと開いてるなでもちろん画角にいっぱいいっぱいなのでズームしてるんでねでは下げますもしくは自分が下がるここ今ちょっと下がりきれないんでね手いっぱいのところまであのこんな小さい三脚じゃなくて普通の三脚使えばねもっと下がれますからこれを今同じテーブルの上でやらなくちゃいけないんでこうなりますが。はい、これで、うん、もうさっき iPhone で撮ったのと同じぐらいの感じです、ね、同じぐらいの感じそしてまた光を当ててやりますえー、っとであれこれ写真どうやって撮るんだっけ<笑>これいつもね動画動画ばっかり撮ってるからね写真あんま撮ったことないんですねよしいいかなこんな感じあ,あと,、えーとね、注意なんですけど写真撮る時なるべく黒い服着ましょうもし僕が今ここで真っ赤な服着てると赤い光を反射しますんでそれ結構しますあと僕の器は表面ザラッとしてるんで映り込みないんですけどこれがねガラスだとかあと普通につるっとした釉薬の作品ね撮る時ってどうしても周りの光入ってきますそしたら表面にその器の表面に反射して
赤い服着てる自分が映り込んだりとかねすることありますんでなるべく黒っぽい服あと背景にもこの周りにももしでかい赤いぬいぐるみとかあったらそれは下げときましょう、はい、そういう感じかなでやることは本当もう一度言いますけど一緒ですこうやってねも,もちろんレフワン使ってもいいですでこの時に例えばあちょっと横からの光気味がかっこいいなと思ったら横から当ててやればいいし正面がいいなと思ったらこう正面から当ててやればいいしねこれもあるないでは全然違いますから、はい、あとこっちからとこっちから両方ね左右から当てるっていうよいしょこういうこういうやり方これも結構立体感が出るんでね両側が明るくて一番真ん中がちょっと暗くなるガラスなんか撮るときはねこういう撮り方がいいと思いますまあちょっと僕もねガラスのプロじゃないからわかんないけどた多分そうだと思います、はい、よしいやまあコンデジの場合はえっ、ー、と絞り優先で、えー、絞りをなるべく明るい F 値っていうのが少ない方が明るくなりますから絞り優先っていうので撮ったらいいと思いますで今ね、えー、とな何時だろう今15時20分ぐらいで多分この調子でね作品の写真ずっと撮ってると夕方になって薄暗くなってきますよねで、まあ、夕焼けの時はちょっとやめた方がいいんだけどそのまま薄暗くなってきてもあの全然問題ないですからかなり暗くても撮れますうんともう薄暗いなーってなってもシャッター速度さえゆっくりになってくれば写真は撮れますんで全然問題なく撮れますからただその時に三脚とか使ってちゃんとやってやるってことですねそうすれば結構薄暗くなってきても普通に撮れますでまあ僕なんかはうん本当薄暗いぐらいの方が好きかなうんそんな感じですねあとまあ説明書とかねちょっと一回読んでもらいたいなと思うんですけど ISO 感度っていうのがあります ISO 感度とか言うんですけどそれもあまり上がらないようにできれば固定で ISO 感度っていうのが上がってくると暗くても撮れるようにはなるんですけどその分画面がザラザラしてきたりねノイズが出てくるので ISO 感度はなるべく低めに固定しといた方がいいと思います。まあ、そこら辺はね説明書とか読んでみてください<笑>まずはね、うん、と自分の持ってるカメラのね説明書を読むっていうの結構大事ですから、はい、そこから始めましょうじゃあコンレジの撮り方はこんな感じですねはいはいえー、っとそしたらね最後最後は一眼レフですねうんとね、僕のおすすめとしてはやっぱり一眼レフ、うん、ともし作家さんでねあったら一眼レフ絶対買ってください。で一眼レフといっても別に最新型の高級品買う必要は全くないと思ってます。うん、と僕もね実際これ使ってるのは何だろう、えー、と EOS キス X8X8i。もう多分もう23台前のやつだと思いますただえー、っとですね一眼レフ買うときはもうボディは中古でもいいし古くてもいいと思ってますそんなに画素数がどうこうとかねいらないですあの雑誌を出版するわけでもないですからほとんど皆さんはネットにこう出版するっていうかな,なんていうのネットにこう、えー、とパブリッシングするわけじゃないですかだから、えー、と解像度すごいね何千万画素画素とかそういうところまでいらないですもう古くてもいいですし安い一眼レフを中古でもいいですから買ったら一番それが確実だと思いますそしてレンズなんですけどレンズが、うん、と僕一眼レフ買うときはレンズセットになっている一眼レフは買いませんなぜかというと最初セットでついてくるのってまあこれそうかな多分違うと思うけどまあこうズームレンズっていうのがついてくるんですねでこれはこう望遠になったりね広角になったりとかするそういうレンズがついてるんですけどこれはいりません作品撮るっていうことに
かして言えば全くいりません、えー、と必要なのは一番おすすめは5 0ミリの単焦点5 0 m m っていうやつそれで F1.8 これが各社大体マキエレンズって言われていて一番安い設定でね売ってます大体1万円から2万円の間ぐらいで新品でね売ってますんでそのレンズがあればいいですこれもキヤノンもニコンも多分富士とかソニーもあるのかな大体ありますから 50mm の 1.8 っていう単焦点で単焦点レンズっていうのはどういうことかっていうとズームできないですねズームできないから、えー、と大きく撮りたかったら自分が近づく小さく撮りたかったら自分が離れていくこういうことをしなくちゃいけません、ね、でもあの僕らは別に子どもの運動会撮るわけじゃないですから遠くのものを大きく撮りたいとかねないですからここら辺にあるものを撮るだけですからあのそのね撮りたい画,画角に合わせて自分が動けばいいですで 50mm っていうレンズだとですねこれはうんとね、今まであのとスマホコンデジで言ってきたように画面が歪むってことがありませんちゃんとまっすぐ映ります近づいても離れてもだいたいね多分あまあちょっと詳しいこと言ってもしょうがないですね今ね<笑>まあ 50mm この一般的な APS-C っていうタイプの一眼レフにつけるので、まあ、安くてちょうどいいなっていうのが50ミリ。もちろん、うん、30ミリとかね、それぐらいのレンズでもいいんですけど、それで F1.8 とか 1.6 とかなってくると、ちょっと値段が高くなってくるので、何万円もしたりします。一番安く、とりあえず済ませようっていう時は、えー、安い中古の一眼レフを買って、えー、50ミリ 1.8 っていう、F1.8 っていうマキエレンズを買ってください。もうそれで全て解決します、はい、そんなわけで、えー、じゃあ一眼レフで撮る最後のやり方ねこれはもう本当簡単ですねえっ、ー、とどうしようかな簡単だからなんか違うことも入れていこうかなうんじゃあ一眼レフなんですがえっと、一眼レフで撮る時の注意なんですがさっき言った 50mm の F1.8 っていうレンズを使った時に一番その F1.8 っていう数値でね撮ると一番明るく撮れてで背景がボケます一番ボケますそうするとまあ気持ちいいんですよ背景ボケてる絵っていうのはねなんか雰囲気いいのでいいんですがえっと例えばネットショップで売りたいとかねそのカタログ的な写真を撮る時っていうのはあんまりボケボケすぎるとその一部しかピントが合ってないわけですものの例えば今この縁にピントを合わせたとしたらここに合ってるんですけどもうここはボケてるんですねそういう状態になっちゃうのでそうするとそのカタログ的な写真の時は良くないですそういう時はその絞りっていうのを変えて F 値を変えて F 例えば 3.5 とか 5. 何本とか、まあ、多分最,最高で10何本とかあるのかな10何本とかでいくともうここもピント合ってるしここもピント合ってるしここもピント合ってるこういう状態になりますで F 値が下がってくるとそのピントの合う、うん、場所がねすごく狭くなるんですね合ってない場所は全部ボケるとなので雰囲気はいいんですがカタログ写真みたいなのを撮る時にはあまりやりすぎないように注意しましょう僕が、えー、とそのネットショップなんかの写真撮る時はあんまりぼかさないしっかりしたディテールがよくわかる写真を何点か撮ってプラス印象的なねイメージを伝えるような、まあ、それはもうボケボケでも何でもいいですそういう写真を撮るでそういうのを混ぜてネットショップにあげるっていうふうなやり方をしてますでインスタグラムとかねそういう普段の SNS なんかに載せるときはやっぱりちょっと雰囲気のいい方がいいのでちょっとボケ気味のでしかもこうシチュエーションですよねこれ今テーブルの上でっていうこういう感じでしますでカタログみたいな時はさっきのスタジオを使ったりあと背景紙使うこともありますねあじゃあ背景紙ちょっとやってみようか僕はここをね、まあ、撮影よくするんで背景紙をね普段からこうやってぶら下げてますこれを
よいしょだーっと押さえ入れてだーっとこんな大きい背景しなくてもちょっと大きめのね板とかそうだねな,な,なんでもいいです、うん、背景に何か布とか紙とか木材とかね自分の気に入った背景を置いてそうすればあのお部屋の掃除もちょっとちょっと楽ですいますね全部片付けなくて済むからただうんとよくこれもうねネットを見ててよくありがちなのがなんかどうでもいい感じの布を後ろに引いて後ろからこう下までね敷いてしかもなんかそれなん,なんだろうな,なんかの箱の上にこう敷いてんのかなその段差も布から見えちゃったりとかねああいう気を使わないようなのはやめた方がいいと思います。ちゃんと気を使ってうん、あの背,背景の布ね綺麗などうでもいい布,布じゃなくて綺麗な布を使うとかうんまあ、まあ、板とかいいかなと思いますよね木の板木の板で気に入った例え,例えばこれこの木目の方が気に入ってると思ったらこれをなんか用意しといてなんかこれぐらいのサイズのね<笑>用意しといてやるとかあとあそうだ、えっと、これ以外にもね使ってんのが。こういうえー、っとこれはなんか PP クラフトシートっていうまあこれホームセンターとかで売ってるまあ何て言うの PP でできてるポ,ポリプロピレンみたいなやつできてるプラスチックの板ですよねでこれこれをこう背景紙にしたりしますこれなんかね裏にマジックテープとかつけてあるんでさっきのあのちっちゃなスタジオありましたねあれの中にこれ貼ったりとかしてでこれ片面はつるっとしてますで片面はザラっとしてるんでそれで使い分けたりとかねそういうこともしてますでまあこれでもこれでもいいんですけど、えー、白い背景じゃなくて黒い背景で撮りたいって時はこっちですねこっちをあ結構もう傷いっぱいついてるなこっちを使ってこれを例えばこういう状態で持ってでここに作品を置いてでこっちから撮ってみますあじゃあこれでやってみようか、まあ、この背景紙いらなかったね<笑>これねあの人物撮影の時とかねやっぱこんぐらいあるといいんですよたまにあのなん,なんかこうアーティスト写真みたいなのやっぱくれって言われることがねあるんでそういう時はこういう背景で撮ったりしますそしたらこの黒い背景紙を使って背景紙っていうか<笑> PP シートなんだけどねこれを使って撮ってみますそんなに頑張らなくて大丈夫だよ<笑>で今、えー、この状態だとさっきまで言ってたその逆光だどうだっていうのが全く無視されちゃって今度横からの明かりになってますでしかもちょっと明かりがきつい感じするんですよなのでえー、とここでちょっと明かりを押さえます、えー、と最初ね言ったブラインドとかのこれも色になるからブラインドをねするとブラインドの色が出るからあんまり良くないっていう話をしたんですがでもブラ,ンブラインド下げてしまいますそしてブラインドを一番暗くします一番暗くしますあの何こう下向いてんじゃなくて上向きちゃうぐらいね、まあ、反対反対上向けてそうそうそうそうそう、うん、はいこれでもうだいぶ暗いですどう暗く映ってるうんこれだいぶ暗くなりました、えー、さらにじゃあ赤堀さんちょっとこっちに映ってもらおうかなこれ黒背景の場合は全く逆光にしようとすると遮ってしまうのでこのぐらいでいいよ、うん、もう簡単な感じちょっと斜めぐらい斜め奥からくるぐらいの感じですああいいねいいねいいねうんそしてこれまた今ね小さい三脚で撮ってるんだけどもう普段はあのもうちょっとちゃんとした大きいので撮ってますえー、っと
そしてここでまたねまあこういうのしても全然いいですしちょっと今外暗いですけどえっ、ー、とカメラの中では全然問題なく映ってますそれはあのただにシャッター速度がどんどん遅くなるんでさっきの絞り優先っていうモードですね絞り優先にしてじゃあ F1.8 にしておこうかな F1.8 にまでしますでまたここでねレグがでまあちょっともしかしたら硬い光当ててもいいかなうんちょっと待って画面が傾いてる傾きがね水平とかそういうことはもう普通に普通にちゃんとやりましょうなんかねあのちゃんとやればちゃんと撮れますから適当にやったら適当になりますもうただそれだけですなるべくいろんなことに気使ってやればそれなりにきれいに写真は撮れると思っていますうんちょっとレフ板も今全体を暗くしたのでこっちだと弱すぎるのでこっちのね銀色のでしっかり当ててやりますただあんまり当てすぎるとのぺーっとして表情がなくなっちゃうのでどこに当てるかっていうのを気をつけながらうんよしそしてえー、っといややっぱマニュアルがいいなちょっと今ねマニュアルにしましたえー、とシャッター速度が30分の1秒 F1.8 イソ感度200この状態で撮りますそうシャッター速度が遅くなるとシャッターを押す時に手ぶれを起こしたりするので、えー、セルフタイマーを使いますセルフタイマーにしたのでここでシャッターを押すはい5秒5秒長すぎたな2秒のタイマーでいいかあれ取れてないあれあここねハハハハハハハハいやウケるなちょっと使い方はねこれあの僕もちゃんと説明書をよく言います。えー、っとちょ,ちょっともう一回しかもしかも5秒も長いな 2, 2秒にします。2秒でこれでいいのかなそしたら、はい、光を合わせてあそれで、うん、とピントねピントは画面見ながら、うん、と1回半押ししてください。半押ししてそのピント合うとこが多分出ると思うんでねで合わせたいところまあその機種によりますよタッチでできるのかどうなのか。合わせたいところにこれもうちょっと上がいいなこれ確か伸びるよね若干伸びるねうんと、はい、ちゃんと水平が保たれてるか構図はちゃんとしてるか余計なものは入り込んでいないか見て、えー、光を当てますちょっと止まって,ちょっと待って光を当てますこれぐらいか、はい、でセルフタイマーにしました取りますはい OK よしよいよよしこんな感じですねはいまあこんなわけで、えー、スマホをコンデジ一眼レフでいろいろ撮ってみましたでとにかく大事なのはまずまず片付けるあのシチュエーションシチュエーションですよねどんなシチュエーションで撮るのかしっかりちゃんときれいにね整えるということでその次に光のコントロールですね光のコントロールは難しいのでなるべく光を一つにするってことですなので、えー、僕は曇った日窓際でね逆光にしてで手前からレフ板で光を当てるとこういうやり方をしてますあとは、えーとまあ、今はねちょっとこういう器だったんですけど例えばそうだな,なんか撮りたい
ものが取りたい器がこう例えばポットだとかねいろんなのあると思うんですけどそうするとこの器の中で自分が一番見せたいところってありますね伝えたいところそれをまず考えましょうどこが一番見どころなのかそしたらその一番自分があの美しいなとか綺麗だなとかかっこいいなとか可愛いなと思うところどこでもいいんですけどここが見どころ見せたいところっていうところをまずそこにフォーカスした写真も一枚撮っておくあとは全体のを撮っておくとかそういうふうにしたらいいと思います。<笑>なんとなくどこを見せていいか分かんないような状態で撮るとやっぱそれって伝わっちゃうわけですよね。自分の中でここ,こ,こが気に入ってるんだっていうところを見てくれる人にしっかり伝えたいっていう気持ちを持って写真を撮るといいと思います。あと絶対忘れちゃいけないのがその写真を見る人は実物を知りません。ね、<笑>自分は実物を知ってるんで全体像を分かってるんですけど。うん、と写真にして出した場合それを見る人はその写真しか見たことないんですだからその写真が全てですからそこで間違った情報を与えないようにあと知らない人にね初めて見る人に伝えたいことっていうのはちゃんと伝えましょうそういうふうに考えて心がけて撮るべきかなと思ってますどうしてもね色だとか質感だとか形とか自分は分かってるんで撮ったらね伝わるだろうと思っちゃいがちですけど全く伝わりませんから。全然伝えませんからちゃんと知らない人が初めて見る人がその写真で理解で,できるように、ね、そういうふうにちゃんと心がけて撮ればなんか伝わる写真になるんじゃないかなと思いますそんなもんかな僕が気をつけてることまあ偉そうにねいろいろ言ってますけどまあ本当プロじゃないんでねあのまあちゃんと勉強してえープロのね、写真の人の YouTube の動画とかいっぱいありますからそういうのを見て、まあ、こんな話もちょっと参考にしつつ何はともあれね、うん、と iPhone でもいいしコンテージでもいいし一眼レフでもいいしとにかくやり始めることが大事ですから撮り始めること写真撮るのすごい大事だと思いますんであの上手に撮れないからと言って撮らないとかいい機材がないから撮らないとかじゃなくてねもうあるものを使ってとにかくそ,そのあるものの中で一番いいベストな状況を作ってやっていくとで徐々にね機材を揃えていったりうんとテクニックが上がっていったりすると思いますまず自分のね作った作品をみんなに見て,みら見てもらいたいっていう気持ちがあるんだったらちゃんと綺麗に撮って綺麗な状態で見てもらいましょうそのわけで今日は写真の撮り方について話してみましたありがとうございますじゃあまた次の動画でお会いしましょうバイバイ